आज के मेहमान हैं आरिफ लोहार मैं उन्हें प्यार से लाला कहती हूँ तो आप जान गए होंगे इतने अच्छे लगते हैं मुझे और वो भी मुझे बिल्कुल बहनों की तरह ही प्यार करते हैं लेकिन उनकी बहुत सारी बातें हैं शायद जो मुझे नहीं मालूम है आज मालूम करेंगे आइए मिलते हैं मेरे लाला से बहुत शुक्रिया आरिफ लाला आप तशरीफ लाए बहुत बिजी है ना आजकल आप तो अलहमदिल्ला लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आ, आपके पास आपके साथ बैठा हूँ मैं कहता हूँ कि कम कम लोग होते हैं जो अंदर से भी खूबसूरत हो और बाहर से भी खूबसूरत थैंक यू अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आप बहुत अच्छी आपने सारी ज़िंदगी जैसी मैं हम हमने भी आपको देखा है तो मैं समझता हूँ कि हमारे भी ड्रीम हुआ करता था कि इनको कभी लाइव देखेंगे तो आपको देख रहे हैं आज सामने बैठे हुए बहुत अच्छा मेरा कोई शो मुकम्मल होता ही नहीं आपके बगैर मुझे नहीं याद है मैंने कोई चीज की और आप उसमें ना बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारी फैमिली एक है हम बिल्कुल सब लोग ऐसे मैं यही समझती हूँ कि आप मेरे फैमिली, फैमिली का हिस्सा हैं कहाँ कहाँ घूम के आए हैं क्या क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है अभी तो दो दिन पहले मैं कराची था वहाँ पे एक दो मॉर्निंग शो थे वो करके आ रहा हूँ लेकिन जो मेरा टूर है अभी मैं क्योंकि यहाँ पे तो कम कम काम हो गया इतना काम हाँ। नहीं है काम तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली हाँ, तो जो रियल बात है यहाँ पे तो है जबकि हमारे लोग तरसते हैं हाँ बाहर खुश होने के लिए बाहर जाने के लिए थोड़ा सा भंगड़ा डालने के लिए धमाल डालने के लिए फेस्टिवल हुआ करते थे कोई शोज ऐसे अब तो कंपनीज के कोई कारपेट शो कोई कभी कोई निकला है तो निकला है अदरवाइज बिल्कुल आर्टिस्ट किसी फनकार के पास कोई काम नहीं है और दूसरी बात मैं ये कहूँगा अभी मैं रिसेंटली कनाडा में प्रोग्राम करके आया हूँ जो मेरा टूर था अभी यू जा रहा हूँ मैं इन शाह वो भी प्लान में है अल्लाह ताला वो अगर नसीब में हुआ तो नहीं ज़रूर होगा इन तो बात है कि आर्टिस्ट जो होता है ये तो एक इतनी नरम मिट्टी का बना होता है तो ये तो मायूस भी जल्दी हो जाता है कि यार मुझे फला बंदा अच्छा लालच भी से ये होता है कि, कि मुझे इनकरेज किया जाए देखिए हम लोग कुछ आर्टिस्ट के कुछ ऐसे हैं जो शोबे जिनको आप इनक्रेज करते हो जो हम लोग हैं जो हमारे हमारे जैसे जो लोग जिन्होंने आर्ट के आर्ट की जो खूबसूरती है जिसे बयान करना होता है जिसे पूरी दुनिया जैसे मैंने पूरी दुनिया में गाया पूरी दुनिया में गाया ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से मैं गया हूँ और कोई बंदा मैं क्योंकि एक तो बंदा वैसे बात करता है ना मैं बाकायदा मैं गवर्नमेंट की तरफ से गया हूँ और मैं इतना गाया है मैंने और कभी भी ये नहीं हुआ कि उसका कोई ये होता है कि इनक्रेज किया जाए कि भाई इस आर्टिस्ट ने बहुत काम किया है ये ज़रूरी है आर्टिस्ट की हम तो खैर फख्र करते हैं इस चीज़ को अगर कोई ना भी इनक्रेज करे तो मेरी आवाम जो मुझे अप्रीशिएट करती है जो मुझे चाहते हैं जो मेरे चाहने वाले हैं आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। वो जब मुझे मिलते मुझे हैं पता जब है मुझे आपको इंडिया में कितनी पजीराई मिलती आ, है वो मैंने इसके अलावा अलहमदिल्ला मैंने हाँ। वाहिद मैं आर्टिस्ट हूँ जिसे बूस्ट जो है जिसे सबसे पहले ब्रेक जो है वो मेरे पाकिस्तान से मिली मैं पाकिस्तान से हिट होके पूरी दुनिया में गया अलहमदिल्ला बिल्कुल बहुत मैं इस पर मुझे फख्र है कि मैं किसी और मुल्क का जाके किसी जगह पे जाके अमेरिका कनाडा कहीं हीट नहीं हुआ यहाँ से हीट होके मैं गया हूँ तो ये मेरे लिए प्राइड है नॉर्थ कोरिया भी तो गए थे नॉर्थ कोरिया तो वो कैसे था वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वो बहुत एक मेरे लिए बड़ी एक नई चीज थी कि पूरी दुनिया को एक एक अजीब सा तासर है उस मुल्क का एग्जैक्टली कैसे लोग हैं और कितने वो वहाँ पे ऐसे था कि 25-26 मुल्क थे जिसमें अमेरिका और इंडिया था और कुछ और ममालिक जो यूरोपियन हाँ जी कोई उनकी कोई बहुत बड़ी कोई उन्होंने फेस्टिवल रखा हुआ था जहाँ पे मैं गया था अब मैं वहाँ जब गया तो बजट प्रॉब्लम था तो हम ऑबियसली हम कंप्रोमाइज़ करते हैं आर्टिस्ट कोई ऐसी बात होती है तो मैं चला गया मैंने कहा अरे भाई बजट प्रॉब्लम है और टाइम भी शॉर्ट है और आपने जाना है अब मैं अकेला चला गया हाथ में चिमटा मैं और मुझे वो उन्होंने कहा कि कोई ट्रैक्स ले जाएं आप साथ जाके परफॉर्म कर लें मैंने कहा यार यहाँ पे हर आदमी कोई पच्चीस बंदों का ग्रुप है कोई तीस बंदों का ग्रुप है हर बंदा अपने अपने वो स्टाइल में कर रहे तो अब मैं सी पे या मैं ऐसे करूँगा तो आप करते भी नहीं है मैं नहीं मैं कर ही नहीं सकता हूँ अब मैंने सोचा कि मैं सिर्फ चिमटे के साथ गाऊँगा वो यूनिक था उनके लिए 
जब मैंने चिमटा बजाया तो वो वो तो पागल हो गए कि ये क्या बजा रहा है ये क्या चीज़ है और उसके अलावा एक पियानिस्ट थी वहाँ पे जो कोरियन थी और वो इंटरप्रेटर थी हमारी एक जो आ, हमें बताती थी वो क्या बात कह रही है क्या बात? एक हमारा एम्बेसी से जो पाकिस्तान एम्बेसी से कोई बंदा आता था वहीं पर जा मैं खाना वाना अपना बना के ले जाता था खाना तो वहाँ मिलता नहीं था तो मैं जब मैंने सोचा मैंने कहा यहाँ पे भाई नई चीज़ मैं क्या करूँ भाई यहाँ आया हूँ तो कोई याद तो छोड़ू मैं यहाँ पे फिर मैंने कोरियन जुबान में शायरी की और आपने सीखी कहा सीखी कैसे और वो एक चंद घंटों में <laughs> इंटरप्रेटर जो थी हाँ, मैंने कहा इसका मकसद क्या है अगर मैं ये कहूँ तो इसका मकसद क्या है उसने ना मुझे तीन आठ दस बीस जो है ना अल्फाजों के मतलब मुझे बता दिए अब मैं उसको उन्हीं अल्फाजों में रह के मैंने शायरी बनानी शुरू कर दी मैंने लिखा जो सुन इन मिन ने गे तुरम निदा किमिल सॉन्ग तोंग जीन यंग सिंह हासिम निदा थे यंग जोरुल छुक्का छुक्का हम निदा पाकिस्तान जो सुन छिन सुन मान से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के साथ दोस्ती करता है प्यार करता है मैं मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ तो आप हमारे एम्बेसडर है ना अलहमदिल्ला कोशिश करता हूँ जितने भी आर्टिस्ट होते हैं जो सिंगिंग करते हो जो एक्ट करते हो जो स्टेज आर्टिस्ट हो ड्रामा आर्टिस्ट हो ये एम्बेसडर ही होते हैं सो so, इनके लिए तो मैं समझता हूँ कि एक साल के बाद ऐसी गेट टुगेदर रखनी चाहिए ऐसी इनको इनकेज करने के लिए मुझे लगता है ये वक्त आ रहा आना चाहिए आना चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है आप आप एक डॉक्टर बना सकते हैं ये नहीं कि डॉक्टर बनना है बहुत मुश्किल डॉक्टर बना सकते हो इंजीनियर बना सकते हो आप हर शोबे में एक बंदा उसको तैयार कर सकते हो पर आर्टिस्ट आप नहीं बना, बना नहीं सकते वो तो आर्टिस्ट तो ऊपर से आता है और अपनी इन्वायरमेंट में जैसे वो पैदा होता है वो ही वो अपनी चले फिर रिवाइंड करते हैं पीछे जाते हैं बचपन की तरह कहाँ पैदा हुए कितने बहन भाई कित कैसा माहौल था हाय <laughs> आप यकीन जाने हाँ। आ, वो एक बड़ा खूबसूरत ड्रीम लगता है ख्वाब लगता है मुझे एक बड़ी सी हवेली एक साइड पे हमारी एक अम्मा जो वहाँ पे काम तो हम नहीं कहते कि वो हमारी अम्मा ही थी वो काम करती थी हाँ अच्छा। बे 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 कहते अच्छा, थे उनको हाँ। तो वो ना तंदूर को ता देती थी वो तंदूर उस पर रोटियाँ लगा वो लग लगाने के लिए आते हमें बहुत प्यार करती थी मेरी दादी अम्मा थी बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी सी अपनी गुड़िया जैसी बैत बैठी हुई एक जगह पे चारपाई के ऊपर और मेरे दादा अबू इतने लंबे चौड़े इतनी दिन बड़ी आँख और वहशत आती थी देख के और बुलाते थे था बाहू गल सुन क्योंकि मैं लाहौर रहता था अबू के पास तो वो मुझे बाहू करके बुलाते थे वो बाहू यानी बाहू बाबू करके बुलाते थे तो मर जाता था जी जी बापू जी दादा अबू तो वो बहुत प्यार से मुझे कहते थे फलां काम मेरा ये करो ये करो वो इन्वायरमेंट बहनों के साथ खेलना बहनों के सौदे लेके आने बाहर से और हर चीज़ महंगी की होती थी मैंने एक रुपया आठ ने हर चीज़ तो जो पैसे बचाते थे उसका क्या करते हाय अल्लाह वो बस जो पैसा ऐसे कमाया जाता है वैसे ही निकल जाता है मगर मेरी बड़ी बहन अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे बाजी फातिमा और बाजी रज़िया और ऐसे बाजी नजमा वो अब जो बाजी नजमा है वो इस दुनिया में नहीं है बाजी सुगरा भी दुनिया में नहीं है लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ मैं क्योंकि बड़ा सेंसिटिव रहा हूँ इनके साथ एक रिश्ता मेरा ऐसा रहा मैं छोटा था घर में तो सौदे मैं ही लेके आया करता था आप भाइयों में सबसे छोटे हैं या बहने भी आप भाइयों बहन बहने भी बड़ी थी बहने भी सब बड़ी हैं ओके तो जब तो सबसे लाडले लाडला और और चार माओ का काम करने वाला बेहतरीन कहाँ चार माओ का एक चार माए थी एक एक सा जेवर एक से कपड़े अच्छा अब मुझे पता नहीं कि मेरे जिसको भी अम्मी कह रहा हूँ वो जी सद के मैं वारी हाँ इक्को जै ले जा पर एक माँ मुझे बहुत मारती थी तो मैंने कहा ये कोई ज़रूर मुझसे ना कोई वैर रखती वैर द मतलब कि कोई हाँ, दुश्मनी इसके हाँ। अंदर कोई दुश्मनी है इसे तो बाद में पता चला इसी ने मुझे जना है इसी ने मुझे हाँ। पैदा किया <laughs> आपको कब पता चला था कि आपकी अम्मी जो है वो ये वाली है वो अब्बा के वसाल के पास पता चला 
میرے ابا کی انتقال تھا اتنا ایکا تھا اتنا پیار تھا آپس میں میرے ابا کی وسال کے بعد آہستہ آہستہ پتہ تو چلنا شروع ہو گیا تھا لیکن کنفرم ہو گیا کہ یہ میری امی ہے تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو زندگی دے ڈاکٹر ارشد صاحب انہوں نے بڑے بڑے خاندان کو بڑے عمدہ طریقے سے اسی طرح سنبھالا سنبھالا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو میں وہ یو کے میں ہوتے ہیں ساری میری فیملی یہ کیسے ہوا تھا سارے وہاں شفٹ ہو گئے وہ ابا کے زمانے میں ہی چلے گئے تھے تقریباً ہاں باہر جانے کا سب کا ہو رہا تھا کسی کی شادی ہو رہی تھی یعنی ایسے کچھ پلانس بن رہے تھے جو کہ ابا کے جانے کے بعد فوری وہ پھر اسی پہ ہی عمل کیا گیا کہ ٹھیک ہے میرا ابا بار بار روتے تھے میرا ہاتھ پکڑ کے روتے تھے میرے میرا چہرہ پکڑ کے کیونکہ پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ میں ان جیسا کام کرنا چاہتا تھا تو وہ مانتے نہیں تھے نہ راتیں اپنی ہیں وہ قربانیاں یہ ہوتی کہ وہ ہر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے وہ ناچ رہا ہوگا بھنگڑے ڈال رہا ہوگا حالانکہ اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا وہ درست نہیں ہوگا لیکن آپ کے دو بڑے بھائی تو گاتے تھے نہیں نہیں وہ تو وہ تو شوقیہ گاتے تھے نا پروفیشنل کیونکہ سب بڑے بھائی تو ڈاکٹر تھے تو وہ شوقیہ طور پہ کوئی کہتے تھا چلے جاتے تھے بس بڑا لیکن میں ابا کے ساتھ رہتا تھا میں گاتا تھا کہتا تھا پراپرلی تو بڑے بھائی تو انگلینڈ ہوتے تھے وہ تو آتے تھے چلے جاتے تھے ہاں ایک میرا بھائی اسکول گئے ہاں ہاں سب لوگ اسکول اور پہلے بھی اسکول گئی ہاں جی ہاں جی آپ کے فیملی میں پڑھائی پہ زور تھا جی 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 اور تارق بھی ماشاء اللہ میرے ساتھ کیونکہ وہ وہ بھی جوان ہوا پلا بڑا وہ ہم لوگ ایک دو دوست بھی تھے بڑے پیارے تو وہ بھی وہ بھی فیلڈ میں رہا میرے ساتھ اب وہ کیا بنانا چاہتے تھے آپ مجھے میں وہ مجھ پہ تو ان کو پتہ نہیں پیار کیوں آتا رہتا تھا وہ چاہتے ہوں گے نا لائر بنے یا کچھ نہیں 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 وہ چاہتا وہ چاہتے تھے پڑھے اتنا پڑھ سکتا ہے خوب پڑھے پھر جو ڈائریکشن اسے چاہیے وہ فنکار میں بننا چاہتا تھا میں انہیں بار بار میں اپنے گھر سے بھی سب لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہلواتا تھا کس عمر میں آپ نے گانا شروع کیا تھا میں نے سات سال کی عمر میں میں نے پہلا ریکارڈ کیا تھا ہاں جی ابو کو پتا تھا کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں وہی میں اسی بات پہ آ رہا تھا پہلے وہ مان نہیں رہے تھے جب وہ مانے تو مجھے راستے میں ہم اکیلے تھے میں اور میرے ابا گاڑی میں سفر کر فرنٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے پتر میں ہر بندے کو وہ تیری گل سننا تو کہنا ہے کہ میں ابو اجازت نہیں دیتے گان دی تو پتر میں فقیر میں سمجھنا کہ فقیر دا بھی پتر ہو گیا نا تو فقیر دی خواہش ہوتی کہ بیٹا جڑا وہ بادشاہ ہو گیا پر میں بڑا پریشان ہاں کہ تو نا ورثے وچ میرے کو فقیر ہی مانگ رہے یعنی تو ہر جگہ پہ تمہیں جھکنا پڑے گا اور ہر بندے کی رسپیکٹ اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا اپنے جذبات کو مارنا پڑے گا ہر آدمی کی ملکیت تو ہوگا لیکن تیرا کسی کے اوپر وہ نہیں ہوگا آرٹسٹ کی لائف ہی ایسی ہوتی ہے نہ راتیں اپنی ہیں وہ قربانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے وہ ناچ رہا ہوگا بھنگڑے ڈال رہا ہوگا حالانکہ اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا وہ درست نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہوگا اور یہ ایسے فیس کئی دفعہ میرے ساتھ آئے ہوئے میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ میں اسٹیج پہ کام کر رہا ہوں لیکن میں حاضر نہیں ہوں مجھے لیکن میں انٹرٹین پورا کر رہا ہوں اور آنکھوں پہ آنسو ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خوشی سے رو رہا ہے لیکن میں وہ اپنے دکھ کو رو رہا ہوں یہ آرٹ آرٹ جو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ بارن ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے اور یہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس اس میں یہ جو سینسٹیو ہونا جو ہے اس کے نیچر ہوتی ہے اس کی اور میں بچپن سے تھا یعنی اس لیے میں ابو کے بہت نزدیک تھا ہمارے سارے بھائی ماشاء اللہ سینسٹیو ہے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے یہ والد کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے ہم دل سے بڑے رحم آتا ہے کسی کے لیے پیار آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا وہ ایک ایک کال ہے نا کہ کسی کو بے وقوف بنا کر احتراؤ مت کسی کو بے وقوف بنا کر احتراؤ مت یہ سوچو کہ اس کو تم پر یقین کتنا ہے یہ سوچو کہ تم پر اسے یقین کتنا سو میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی جذبات سے میرے ابا کے اور ہمارے بھائیوں کو بھی ایسے ہی ہوا میرے ساتھ بہت زیادہ ہوا کیونکہ میں پبلک میں رہا ہوں تو پہلی میموری کیا ہے آپ کی چھوٹے ہونے پہ 
जो पहली याद की कुछ चीज़ आपको याद है कि जैसे अब्बा का कोई कॉन्सर्ट या अब्बा के साथ जाना या अब्बा की कोई बात मैं एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ बस पे चढ़ के ना तो मैं एक मेले पे पहुंच गया था तो अब्बा को नहीं पता था अब्बा को नहीं पता था जब थिएटर में गया तो बहुत रश था बच्चा था जब जब मैं तो सब बच्चे थे तो किसका थिएटर देखने गए तो थिएटर जब देखने गए तो वहाँ से एक बंदे ने मुझे देखा कि वो थे आरफ है उसने अंदर भाग के बताया हाजी साहब आरफ आया है मेले फिर वो वहाँ पे 20-25-30 लोग होते थे काम करने वाले अब्बा ने तो भगा दिए मेरे पीछे तो किधर है ढूंढो उसे अस एक लूमड़ी शो देख रहे सर बिल्कुल बिल्कुल मेलों में होती थी लूमड़ी बड़ा हैरान हो गया मैं देख रहा था कि नीचे सांप का धाड़े ऊपर ये बातें माई गाड मैं बड़ा उसे गौर अच्छा मैं आज भी उसे भी फैसिनेट होती हूँ आपको पता है वो बायोस्कोप देख लूमड़ी देख ले बड़ा तो वो देख रहा था तो ऊपर से छापा पड़ गया वो सारे पकड़ के मुझे सारे बच्चों को लेके गए तो वहाँ पे जाके डांटा अब्बा ने नहीं डांटा नहीं अबू ने ना पहले उनकी बड़ी कमाल आदत थी वो पॉइंट पे नहीं डांटते थे पकड़ा गया ना तो फिर बस वो एम्बेसमेंट काफी नहीं वो वो बड़ी है हाँ। क्योंकि मुझे थी हाँ। तो वो डर है ना कि अब हाँ। क्या होगा क्या होगा आगे क्या होगा कि अब्बा तो मुझे कहा कुछ नहीं अब्बा ने उन्होंने देखा कि इसके पंद्रह बीस लड़के साथ आए हुए हैं सब के लिए खाना अरेंज करवाया बैठा पुत्र हाँ। आना मुझे प्यार से पूछ रही बेटा आपने आना था तो मुझे पता ना था मैं अपने पुत्र को गाड़ी भेजता कैसे आए हो बस का बताया फिर रंग रंग उड़ गया उनका कि, कि लटक लुटक के आए उन्होंने हाँ। सो so, ये चीज़ें जो ये बाप ही सोच सकता हाँ। है तो जब मैं घर गया तो घर जाके मुझे कहते पुत्र मैं आ, मैं बहुत परेशान हूँ मैं क्यों अबू क्या कैसे क्या हो गया बेटा आप बताते ही नहीं हो आप ऐसे देखो पीछे आ गए तो, मारते नहीं थे कभी मार नहीं 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 उनकी देखनी जो थी ना वो ही मार थी और वो ही और क्या सबसे। और क्या म्यूजिक था उनका <laughs> और क्या उनकी शख्सियत और उनके बाल और मुझे उनका झटकना मैं आप यकीन जाने के आप यकीन जाने उनका स्टार उनका तलफुज क्या स्टार थे उनका क्या लेजेंड था उनका बोलना उनका बैठना उठना एक डिसिप्लिनल और एक कानून लगता था घर में क्योंकि यार को दब दबा वैसे इतने बड़े इतने बड़ी हस्ती के बेटे होने में मुश्किल भी तो आती है कि सबको इन पे नापता और तोलता भी उसी हिसाब से है ना एग्जैक्ट exactly. यू you know, वो कितना एक पहाड़ है ना oh, जिसके yes. नीचे से आपने अपना यस yes. कोई नहीं अभी देखें हीरो ही आपका सबसे पहले आपका आ, अपने आ, आपका वालद होते हैं तो वो मैं जब देखता था तो उनके चलना भी मुझे पसंद था उनका बैठना भी इवन दन के मैं उनके कपड़े आया स्त्री मैं ही कर दूंगा सी यानी उसे आयरन वो कोयलों वाली स्त्री हो गई हाँ स्त्री नहीं, उस... नहीं उस वक्त तो खैर अच्छा। आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक थी अच्छा। अब्बा बाहर से लेके आए थे हर चीज़ बाहर से तो वो मैं जब प्रेस करता था तो उसकी जो खुशबू है कपड़ों की आ... वो मेरे नाक में मुझे अच्छी लगती थी मेरे अब्बा की तो उनकी बॉडी की स्मेल मुझे बहुत प्यारी लगती थी ये चीज़ें होती जो आपको अट्रैक्ट करती देखिए खुशबू सबसे पहले बच्चे को शनासाई अपने माँ की खुशबू से होती आप देखो उसे उसे नहीं पता होता उसे आप आठ दस बंदे खड़े हैं ना सबको आप दे दें बच्चा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा जब वो अपनी माँ के पास आएगा तो फिर रेस से हो जाएगा उसकी खुशबू से शनासाई होती है सबसे पहले तो वो खुशबू इसलिए भी मुझे अच्छी लगती थी कि मेरे बाप की तो मैं जूतियाँ साफ करता था मैं कपड़े प्रेस करता था और घर में कैसा माहौल था बहुत प्यारा बहुत प्यारा खाना इतने सारे खाना बहन भाई सब खूब खाने और, और शोर गुल बहुत अबू जब आते थे फिर सब लोग अपने अपने हाँ। रूम्स में हमारे आठ रूम बने हुए थे शॉप्स हमारी थी सामने बड़ी सी जो उसके ऊपर हमारे रूम बने हुए थे आठ भाइयों के आठ रूम बने हुए थे अलग अलग लेकिन मैं अब्बा के साथ सोता था मैं उनके पास सोता था एक उनका रूम था बड़ा सा उसके अंदर एक पलंग जिनके अंदर बड़ा रंगीन पावे पलंग हुक्का पीते थे नहीं हुक्का उन्होंने ना सिगरेट ना हुक्का कोई भी नशा नहीं किया पूरी जिंदगी वो इसी की वजह से हम सब में भी किसी, किसी, में किसी ने कोई नशा कोई भी नशा ये तो पान तक नहीं ये ना ना बिल्कुल नहीं कोई आज तक हमने अपने अब्बा को देखा नमाज पढ़ते थे सैरी की अच्छा 
تو اس وقت سب لوگ اگر کوئی بندہ نماز میں نہیں اٹھا یا کوئی بندی نہیں اٹھی بیٹی نہیں اٹھی تو وہ پنشمنٹ یہ ہوتی تھی سارا دن وہی کام کرتی تھی وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آج نماز کے لیے نہیں اٹھی وہ بڑا اچھا موسم بھی پیارا لگتا تھا گھر میں ایک کنواں تھا بڑا اچھا سا کیا چیز شوق سے کھاتے تھے آپ سب لوگ خاص طور پہ آپ پلاؤ ابو بڑے شوق سے بنوایا کرتے تھے وہی میرا میرا بھی فیوریٹ تھا مجھے بھی بہت پسند لیکن بہت کم کم مٹن پلاؤ بنواتے تھے تو وہ جب بھی بنتا تھا تو ہمارے عید جیسا سما ہوتا تھا گوشت روٹین میں پکتا تھا کیونکہ ابو گوشت بہت شوق سے کھا رہے چاند رات یاد ہے آپ کو آپ لوگوں کو چاند جا کے عید سے پہلے جا کے چاند ہاں ہماری چھت بہت بڑی تھی حویلی کی تو وہ دیکھنے کے لیے جب جاتے تھے مبارک جب ہوتی تھی مبارکی بالکل وہ ایک دادی کے پاس اسی وقت کڑکتے ہوئے نوٹ ملتے تھے نیچے آنا دادا دادو سب لوگ وہاں پہ آ کے پیسے ملا کرتے تھے اور وہ بڑے ہمیں وہ اسپیشل ابو کاپیاں لے کے آتے تھے اب تو اتنا مزہ پھر اپنے کپڑے دیکھنا اور اپنے جوتے وہ جوتے ساری رات سونے نہیں دیتے تھے ابھی یہ کپڑے پریس کیے ہیں اس کو صبح اٹھ کے میں پہنوں گا کہاں جاؤں گا اور جو سب سے چھوٹے ہوتے تھے بچے ان کے سٹیکر لگے ہوتے تھے گلاسز پہ وہ ساتھ ساتھ پرائز بھی لگی ہوئی ہے دہی بھلے اور آلو چھولے اور ایسی چیزیں باہر مل رہی ہوتی عیدی کا کیا خریدتے تھے جمع کرتے تھے ساری عیدی ہاں جمع کرتے تھے بس ایک مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ نہ کسی نے میرے میرے سے میں بوتل بڑی شوق سے پیتا تھا تو عید والے دن ذرا میرا فریڈم ہو جاتا تھا کہ جیسی مردی پیو باہر جا کے گھر گھر میں تھوڑا سا تھا تو میں نے مجھے کسی بھائی دوست نے کہا کہ اس میں نمک ڈال لو میں نے نمک ڈالا تو وہ میرے پاس لاسٹ پیسے تھے تو اس میں ساری بوتل باہر نکل گئی اور میں اسے خواہش میں نے کہا آئندہ سے نمک سے مجھے نفرت ہوگی اس نے میری آدھی بوتل پی لی ہے ساری ایسی زندگی تھی آپ کی فیملی لوہار تھے ہم لوگ مغل ہیں اچھا مغل ہیں وہ مغل جو جنہوں نے لوہے کا کام مغلیہ دور میں کیا اچھا اچھا تو اس لیے ہمیں ہمیں مغل لوہار کہتے ہیں اچھا تو بیسیکلی کیا بنتا تھا آپ کے ہاتھ کو آپ کے ابو بھی ابو نے کیا لوہے کا بزنس ہوتا تھا کاروبار ابو نے کیا نہیں نہیں ہمارا دور تو جا رہی ہے بگلیا دور سے مجھے اتنا فیسنیٹ کرتا ہے وہ جب لوہار بیٹھا ہوتا ہے وہ آگ جو ہے وہ دہک رہی ہوتی ہے اور وہ اتنا سخت لوہے کو کیسے مولڈ کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی وہ بھی ماشاءاللہ سے وہ کام ہے تو یہ چمٹا کیسے آیا چمٹا دیکھیں لوہا لوہا جو ہے وہ لوہار کے ہاتھ میں آیا اور اس کا کیا اس میں سے خوبصورت اس کو ساز بنا لیا بنا لیا دیکھیں لوہا جو ہے اسے ہمیشہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے بلکل اس کی بھی اور اس سے تلواریں بنتی ہیں تلواریں بنتی ہیں اسلح بنتا ہے اور یہ واحد لوہا ہے جو چمٹے کی جب یہ شکل میں آیا تو یہ امن کا پیغام بن گیا وہی لوہا امن کی آواز بن گیا اور یہ پہلی دفعہ آپ کے ابو کے ہاتھ میں آیا یہ ابا کے ہاتھ میں آیا لیکن یہ صدیوں پرانا تھا لیکن ایک بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کے لیے بنے ہوتے ہیں کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے بنے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ اس کا کنٹراس جو تھا لوہا اور لوہار وہ مل گیا تو جب وہ اس کو بجا کے جاتے تھے وہ عالم لوہار بن گیا لوگ یہاں پہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یار ہر بھائی یہ آپ یہ ڈھولنا کیوں پہنا ہوا ہے یہ بالی کنی بالی کی پہنی ہے یہ دھڑک بڑک جو کپڑے جو آپ پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں میں پھر ان کو جواب دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اویرنس کی وہ اتنی بڑی کمی ہے کہ ہمارے جو کلچر کی سپیچلی آپ نے تو کلچر پہ بہت کام کیا ہے آپ جتنا کسی کا سکور ہے ہی نہیں کہ آپ تو سمجھتی ہیں کہ کلچر کے پوری فیملی کیسے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بالے جو ہیں یہ میں نے مئی وال سے لیے ڈھولنا جو ہے یہ رانجے سے لیا یہ جو لباس کی ڈیزائننگ ہے یہ اپنا مرزا جٹ کی اس سے لیا سٹوری سے اور یہ ساری چیزیں اگر یہ سب سٹوریوں کو کٹھا کیا جائے تو ایک عالم لوہار اور ایک عارف لوہار بنتا ہے تو اب اس کے لیے سپیشلی جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو اس کے میں بتاتا ہوں انٹرویوز میں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ اچھا آپ بتا رہے تھے مجھے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ابو نے کہا کہ میں نے سنا ہے 
کہ تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا تو آپ نے کہا میں ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے کر گئے وہ آپ کو نہیں ہاں پھر وہ اس دن ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے کے جا رہے تھے وہ مجھے پہلی دفعہ پہلی دفعہ مجھے راستے میں کہنے لگے مان گئے نا ساری فیملی پہلے مان نہیں رہے تھے کہ عارف گائے گا یہ نہیں گائے گا میں میں کہتا تھا کہ ابو میں گانا چاہتا ہوں تو وہ کہتے پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوئی وہ کہتے کہ بڑا ان کا نا آنکھوں میں گلیر تھی اور ہلکے ہلکے آنسو تھے کہنے لگے پتر فقیر دا بھی ہوئے نا پتر تو وہ دل ہوں کہ وہ بیٹا بادشاہ ہوئے تو تو واحد پتر ہے جڑا ورثے چ فقیری مانگ رہا پیا سو وہ جملہ بھی مجھے بہت وہ اس وقت شاید بچہ تھا میں نے کہا یہ یہ بھی شاید کوئی غصے کا اظہار ہے لیکن آج جب میں پوری زندگی تو تمہیں جھکاؤ میں رہنا ہے تمہیں لوگوں پھر آپ کی تعلیم کب شروع ہوئی مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں ساتھ 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 آپ اسکول میں جاتے میں اسکول میں جاتا ابو کے ساتھ جاتے رہے ایک صفحہ مجھے دیتے تھے مجھے لالچ ہوتا تھا کہ میں ابو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں تو مجھے ایک صفحہ دیتے تھے پڑھنے کے لیے میں چار صفحے یاد کر کے چلا جاتا تھا میری املا بہت اچھی تھی تو میں چار صفحے یاد کر کے میں سکون سے ہوتا تھا مجھے پتہ میں کل جا کے سنا دوں میں ابو کے ساتھ گھوم رہا ہوں تو مجھے کہتے تھے کہ یار تو پڑھ دا کیڑے ویلے مگر جب آپ سوتے ہیں جب وہ سوتے تھے اچھا ایک چیز میں ہمیشہ میں یہ آج بڑی شاید کسی کو عجیب سی لگے میں نے ابو کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا آنکھوں میں میں یہ میں آنیسٹلی بات کروں یہ آپ اس چیز کو ضرور ایگری کریں گی کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نہیں جا سکتی وہ طاقت ہی نہیں ملتی بندے کو جب کی مارتا رہے گا سائڈ پہ دیکھے گا کیونکہ وہ برداشت نہیں کرے گا میں ابو کے پاؤں کو دیکھتا تھا پھر میں آج تک تعظیم بھی ہے اس میں پیار بھی ہے اور کہتے تھے اوئے اوئے میری طرف دیکھ میں تیرے نہ گل کر رہے ہیں تو میرے لیے دیکھ نہیں رہا یہ بھی تیرے پتہ ہے غلط چیز پھر کراس دیکھتا تھا پھر ایسے کرو اور تو میرے لیے دیکھتا کیوں نہیں پھر ایک دن میں بیٹھا اکیلا ابو کے ساتھ دوبارہ تھا ان کو میں نے کہا ابو میں میری بات کا غصہ نہ کرنا مجھے نا آپ سے بہت پیار ہے تو ایسے مجھے دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کیا کہہ رہا ہے مجھے تو اس لیے ابو میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں میں بھر کے دیکھ نہیں سکتا ہوں تو رو پڑے سیری کا ٹائم تھا مجھے کلاوے میں لے لیا جفی میں لے لیا اور بڑا ہی روئے بہت روئے اور آج بھی میں مس کرتا ہوں یہ پیار ہی ایسا ہوتا ہے ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان مرتا نہیں ہے انسان کی یادیں جب مرتی ہیں پھر انسان مرتا ہے میرا بیٹا دو ہزار بارہ میں ساڑھے تین سال کا تھا سب سے بڑا بیٹا تو میں ٹور پہ گیا تھا جونیئر سٹیزن انگریز اور سینئر سٹیزن جو گورے تھے ان کے لیے ورک شاپس وغیرہ کے لیے کام پورا مجھے بلایا گیا وہاں پہ تو ایک جگہ پہ جا کے مجھے میرا بیٹا کہتا ہے پاپا میں نے گانا ہے جب تک یاد کرنے والے لوگ ہیں انسان نہیں مانگا جب تک ذکر کرنے والے ہیں جب تک دعائیں بھیجنے والے ہیں رشتے بھی رشتے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں رشتے قربانیاں مانگتے ہیں اور طرح طرح کی قربانیاں مانگتے ہیں تو پھر کیسے سکھایا مجھے یہ پلیز بتائیں کس طرح سکھاتے تھے کیونکہ یہ دیکھیے سیف الملوک گانا ہیر گانا یہ ساری بولیاں امیزنگ بتاؤں امیزنگ بات ہے مرزا جٹ کا پورا قصہ مرزا صاحبہ یہ سب پڑھنا یہ کس طرح پھر مطلب یہ بھی تو ایک پوری کی پوری لائبریری ہے یہی تو بات ہے انسائکلوپیڈیا ہے یہ پورا پنجاب کے کلچر کا بالکل صحیح آپ نے بات کہی ایک ہوتا سکھانا ایک ہوتا ہے اندر خون بولتا ہے جینز میں ہوتا ہے آپ کے پیشن ہے آپ کا آپ کا عشق ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے ابا کا کام کرنا ہے اب وہ کہتے ہیں ایدی کیسی چھاوی بڑی او جدیوں کو رانال زمین دے او جتھے پہن دی نئی نا کنی 
कोड़ी क्यों दोपहरी मारिए हो क्यों दोपहरी मारिए ओ केड़ी सिरते सौड़ बनी वे दिन चला दिन डीग रे वे मैं चला दिन डीग रे वे तू दाना बाद बड़ी वे जटाई हो अब मैं ऐसे मैंने अपने अब्बा को सुनाया हैरान रह गया कहते यार बच्चा था था मैं जब गा रहा था उनके सामने तो <laughs> मेरे लिए क्योंकि मैं दिन भर रात उनके गाने गाया करता ऐसे ही बस चलता सौदा लेके आ रहे हैं तो ऐमें गाई जा रहे हैं वो जिस दिन मेरा ब्याह होगा जिस दिन में यानी ऐसे में उनके अंदाज में गाता रहता था तो कहने को तू गाएगा ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरा बेटा 2012 में साढ़े तीन साल का था सबसे बड़ा बेटा तो मैं टूर पे गया था जूनियर सिटीजन अंग्रेज और सीनियर सिटीजन जो गोरे थे उनके लिए वर्कशॉप्स वगैरह के लिए काम पूरा मुझे बुलाया गया वहां पे तो एक जगह पे जाके मुझे मेरा बेटा कहता है पापा मैंने गाना है अब वो YouTube पे मौजूद है उसने साढ़े तीन साल के बच्चे ने गाया कत्या करा मैं तेरा रूह में सारी रात कत्या करा वो वही चल रहा है सिस्टम जो मैंने मैंने किया एक दिन नहीं मैंने सिखाया अबू के साथ गाया मैंने अबू के साथ गाया मेरा एक गाना है मैं और तारिक दोनों भाई अच्छा एक गाने में है जिस दिन मेरा ब्याह होगा गाया <laughs> वो किस तरह है वो कहते मेरे पुत्र ब्याह नु बड़े काले ने <laughs> तो वो फिर बड़े मजाही अंदाज में उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस कराया आरिफ महमूद तारक महमूद यानी वो बड़े प्यार से कहते थे तो ये आरिफ लोहार तारक लोहार ये मैं, मैं मैंने हम दोनों ने फिर वो इकट्ठे गाया वॉट एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट है ना लेकिन इतना प्यारा मोमेंट होगा एग्जैक्टली exactly. और उसमें आ, वो कहते थे खैर जिंदगी का तो किसी को भी पता नहीं होता कि कब उसने उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी लेकिन मैं ज़िंदगी में वो पल कभी नहीं भूल सकता हूँ जो मैंने अपनों के साथ गुजारे और जो मैंने अब्बा के साथ स्पेशल गुजारे जो अपनी अम्मी को अब मैं देखता हूँ हाथ चूमता हूँ उनका माथा चूमता हूँ पाँव धोता हूँ प्यार करता हूँ लव करता हूँ उनके साथ और मेरी बेगम जो है वो सहेली की तरह है उस मेरी माँ के साथ ये मुझे अल्लाह ताली ने गिफ्ट दी है ये आपकी लव मैरिज नहीं मेरी ये अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज है शायद इसीलिए चल रही है अच्छा लव मैरिज मेणा बन जाती बात अच्छा क्यों मैं तेरे आस्ते है कि तो कहते हैं कहते मैं तेरे आस्ते है अच्छा कहते तू इस लायक नहीं सा कि तेरा ते मुंह ही नहीं सी इस लायक मैं तेरे ना शादी कर दी कहते उस वे तो चन कह दी सर जो तो मेण का आ जाता सिस्टम तेरे प्यार हुआ इंतकाल के बाद होश ही नहीं रहा उस पहर में मुझे जज्बा था कि मैं गाऊ किसी भी तरीके से पता नहीं था कि हाथ से ये वक्त मेरा गुजर जाएगा वो टाइम निकल जाएगा खेल भी खत्म हो गए चैलेंजेस आ गए कोई शरारते सब 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 भूल गई खत्म दी एंड अब पढ़ना भी है काम भी करना है और अब्बा का काम भी करना है ये तीनों चीजें आ गई मेरी लाइफ आए होंगे ऐसे करेक्टर कई लोगों ने बिल्कुल बकायदा मुझे खड़े होके कहा कि तो मुझे बड़े अच्छे लगते हो मैं क्या जवाब मैं पसीने पसीने हो रहे हैं खड़ा होके क्योंकि ये तरबियत भी नहीं थी मेरे घर में ऐसा माहौल भी नहीं था तो 
ये नहीं कि मैं फीलिंग लेस था फीलिंग थी बट टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी मंजिल थी जहाँ तक मैंने पहुँचना था मेरा मेरा वो टारगेट था कि मेरे वाले साहब के बाद जो था लगना ना वो था ना लगे मैं तेरह चौदह साल पी के बाहर खड़ा रहा हूँ सलाम करने के लिए कि मैं अंदर जाने अब कोई बंदा कहे कि मैं आरिफ रोहार बना बनाया नाम मुझे मिला प्लेटफॉर्म मिला रन में मिला आया जहाज को रेडी किया जूम करके निकल गया ये नहीं हुआ तेरह चौदह साल मैं बाहर खड़ा रहा आज वो मेरे अब्बा के दोस्त मौजूद नहीं अल्लाह तला उनको गरी की रहमत करे अंकल रफीक वड़ाई साहब जी हुआ करते थे उन्होंने एक दिन मुझे देखा कहें कि मुझे अंदर बुला लिया कहते पुत्र तेरा मैं पास बना देना तो जो दो हमें मेरे नाम के अंदर आ जाएं कोई ऐसी बात नहीं लेकिन एक जुमला बड़ा कमाल कहा कहें बेटा बन के ऐसा कि दरवाजे खुद ब खुद खुलन तेरे रास्ते फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जो मेरे अब्बा के दोस्त हुआ करते थे तो अल्लाह ताली उनको भी गरी के रहमत करे बहुत आला मेरे वो बहुत प्यारे मौसन भी थे अल्लाह उनके बच्चों की भी खैर करे मैं उनको कभी नहीं भूल सकता मास्टर इस्माइल जो मेरे अब्बा के यार भी थे मेरे उस्ताद थे थेटिकल लाइन के वो जो जो हुआ करते थे एक्ट और ड्रामा ड्रामे और सब उन्होंने सिखवाए थे मुझे गाना तो मैं अपने वाले साहब की इंस्परेशन से आया था मुझे तो उन्हीं से ही सीखा वो जीन्स में भी था लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की और जो भी आज मैं बनाऊँ अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपने माँ बाप की दुआ के बाद अपने उस उसद का सदका बना और आप यकीन जानिए उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर और मेहनत का फल भी मेरा सारी रात सारी रात एक तंबू एक कैंप आप समझ सकते हो मैं जन, मैं अब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि क्या ये वो वो जिंदगी थी ख्वाब था ख्याल था क्या था तो कि एक क्या थी? एक कैंप हाँ। सर्दियाँ एक रजाई और एक चूल्हा जो मिट्टी का बनाया हुआ है नीचे खोद के मुझे पता है कैसे बनाते हैं हवा उसके अंदर जाती है लकड़ियाँ लगा के वो जल रहा है और दूध कड़ रहा है मेरे लिए और मैं पढ़ रहा हूँ सारी रात और मेला ख़त्म हो चुका है दाप चार दिन पाँच दिन के लिए वहाँ पे स्टे है उसी उसी जगह पे मैंने सोना है उसी जगह जागना है अपने नाश्ते खुद बनाने हैं खुद मैंने करना है और उसके अलावा जब ट्रक में सफ़र करता था गाड़ी नहीं होती हुआ करती थी मेरे अब्बा के पास माशाल्लाह सात गाड़ियाँ थी सब क्लोजिंग हो गई मेरे बड़े भाई ने मुझे पूछा तुम पढ़ना चाहते हो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ पढ़ो तुम आरिफ मैं तुम्हें ये एडवाइस करूँगा मैंने कहा नहीं मैंने अब्बा का काम करना है मैंने चिमटा पकड़ा लाहौर आया मैं वहाँ से शुरुआत की अम्मी ने कहा देखो मेरे अब्बा कहा करते थे कि तेरी सूरत में मैं लोगों को नज़र आऊँगा ये मेरा वादा मुझे अक्सर कहते थे कहते थे कि तू मेरी खुशबू होगी फिर मेरा हाथ खड़ा करके मेलों पे अक्सर ये ये जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा जिनके बड़ों ने देखा है जिन्होंने देखा मुझे तो मैं मेरा पुत मैं दुनिया से रवा न रवा मेरा मैं खुशबू अपनी छठ चल लिया यदा ना आरफ लोहार है ये मेरी खुशबू है पर मेरी अम्मा का बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त शायद मुझे जोश दिलाने के लिए कि पुत्र आलम तो तू बन नहीं सकता तो आरफ बन जाने का तो फिर मैं समझाऊँगी बड़ी गल है तो मैं सात साल अपनी वालदा को मिला नहीं था ट्रैवल में रहता था ख़त मैं भेज देता था या कभी कॉल करता था वो भी वो करवानी पड़ती थी कॉल उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था तो आप यकीन जानिए सात साल बाद जब मैं मिला हूँ तो मैं बहुत रोया पहली चीज़ क्या हिट हुई थी जिसने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि कि मैं आरिफ लोहार हैज अराइव्ड क्या दो तीन दफ़ा मैं जब एक दफ़ा मुझे टी वी बुलाया गया लेटर आया तो उसमें मेरा नाम अल्लाह ताला ने मुझे अपनी अतात से बना दिया था तो अज दी शाम एक प्रोग्राम आया हाँ। था जाहिद उजैर साहब उसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे मुस्तंसर हुसैन तारड साहब अच्छा कंपेयर वो कंपेयर कंपेयरिंग भी किया करते थे वो कुछ और मुझे बुलाया गया कि अपने गाना है उसमें मेरा गाना था कमली यार दी कमली हाँ। वो हिट हुआ उसके बाद जो ब्रेक मुझे असल में मिली वो मुझे मिली काफ़ी देर के बाद वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे फर्रुख बशीर साहब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया महकार 
उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के वो वो फिर मुझे नहीं पता चला कि वो जब इज्जत देता है जब वो कर्म नवाजियाँ करता है अम्मी ने क्या बोला था अम्मी तो अब भी मेरा मुंह ऐसे पकड़ लेती है ऐसे करके तो चूमती है कोई गिफ्ट मिला उनसे गिफ्ट मैं तो मेरा तो वही गिफ्ट है अल्लाह ताला उसकी सलामत रखे मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मालिक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसे देखता रहूँ मुझसे ये मत छीनना ये कहीं उसकी तबीयत खराब हो जाए तो मैं रोना शुरू हो जाता क्या पूंजी है आप कोई है अब्बा की चीज आपके पास जो आपने संभाल के रखी क्या नहीं क्या नहीं यादें जूते उनके मेरे पास हैं कपड़े उनके मेरे पास हैं आपको समझ आया ये मौत क्या चीज है कहा ले जाती है प्यारों को क्यों छीन ले अगर देखिए बात है कि अल्लाह ताला की रहमत है इसमें भी राज है शायद इंसान के लिए उसने अच्छाइयाँ ही बनाई हैं लेकिन जब ये लोग ये फील ही ना होती फिर शायद इंसान सादा ही नहीं मानेगा अजय उन्होंने मौत का डर ना हो तो पता नहीं की कर दोगे तो इसमें जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना या जो लोग वो और मैं समझता हूँ कि मेरे अल्लाह तला ने जो कायन बनाई है मैं सदके जाऊँ उसने जो एक उम्र का रखा है जो एक जवानी मैं परी जवानी ओपरी मेरे गूढ़े नैन गुआ पई नांगा नू डंग मार दी मेरी शूके जुल्फ स्या मेरा नखरा नाज नखेड़वा नहीं तकदा रा कुरा पई सो सो तारे तोड़ दी मेरी इक इक मस्त निगाह परियां छड को काफ नू मंग दिया फिर न पना मैनु समझ फरिश्ते नहीं आते मैनु समझ फरिश्ते नहीं आते मौला की दरगाह मैनू तक तक हूर हारियाँ पइया भर दिया हुबे सा राह पाया खिजर कलीम न मैं खिजर न पाव राह मेरा परम पानी मलकानियाँ मैं जोबन दी बादशाह ये जब इंसान जवान होता है जब जवानी होती है जिस चीज़ को देखता है वो चीज़ मस्त हो जाती है हर इंसान कहता है इतनी खूबसूरत इतनी खूबसूरती तो मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं अरे तुम जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा अरे माय गॉड अरे आया अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसा स्पेशल बनाया हुआ और एक टाइम आता है जब उससे हर चीज़ छीननी शुरू हो जाती है सबसे पहले मेरे अल्लाह तला अपनी तरफ जब बुलावा आता है तो वो आँखों को पकड़ता है क्या अब तुम्हारी ये इसको मैंने पकड़ लिया फिर कहता है मैं टली जवानी टोल लिया फिर जब वही लोग ए, कह रहे हैं आप कभी खूबसूरत हुआ करते थे क्या भाई कैसे बात करते हैं क्या, क्या आप क्या क्या होते हो आप तो बुढ़े हो गए हो आप तुम आप तुम तो तुम तो रहे नहीं हो और ये रह गए हो तुम तो हो नहीं वो चीज़ रही <laughs> फिर वो कहता है मैं टली जवानी टोलिया हूँ हो गई हाँ कुछ होर मैं टली जवानी टोलिया हूँ हो गई हाँ कुछ होर कोई क्षमा पतंग ना दिस दे ना कोई चन चकोर ते ना हो रही लालिया ते ना मस्तानी टोर मैं दिन दिहाड़े लुटी गई मेरे जोबन नू पै गए चोर मैनू खा पी साजन छड गए मैं रह गई भोर कचोर पा कफनी गल विच शर्म दी मैं जीवन दी वड़ गई गोर वे मैनू वत वत चेते आम दे अजय मनो नहीं मुके शोर तेन लियावा मोड़ जवानी है जे मेरा चले जोर तेन कितों लियावा मोड़ के मेरा कोई नहीं चलता जोर मेरे बिच कन्ना पी कूक दी तेरी ओ कनसोड़ की खटिया ही उड पुड जानिए इतने ला ला इन्ने जोर रो वांग दाइम बे कमलीए तू नाम साई दसोर मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने अपने प्यार के लिए ये दुनिया बनाई और उसने ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाई कि उसमें उसकी यादें हैं उसकी खूबसूरती है हवा में खूबसूरती है हर एज में अपनी खूबसूरती है देखने वाले का ज़रफ़ देखने वाले का नॉलेज देखने वाला का इलम उस वक्त पता चलता है वो जैसे दूसरे बंदे को पुकारता है जब आप देखते हो आप बहुत खूबसूरत हो एवरी टाइम इंसान खूबसूरत होता है और जैसे जैसे वो जीनियस होता जाता है वो पारस बनता जाता है बशर्ते 
कि उसने आ, बोया क्या था आहा। आहा। कि उसने बोया क्या है जो बोया वही काटेगा वैसी सूरत बन जाए अच्छा करेगा तो अच्छा ये मेरे अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत नजाम है फिर उसने एक जिंदगी बनाई इसके बाद क्योंकि हम लोग यहां पे इम्तिहान दे रहे अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा बुरा बोलोगे बुरा मिलेगा तो जिंदगी क्या है जिंदगी यही है कि आप अपने लिए राहत जब ही पैदा करेंगे जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे जब आप किसी को रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहते सुबह उठ के आप कहते हैं दुआ करते हो ए अल्लाह मिया आज मैं किसी को इज्जत ना देनी पै जाए तो आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हो कहीं ना कहीं तो जमा हो रही है कोई तो काउंटिंग कर रहे हैं आप कहीं तो है अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो तो उसका सिला अल्लाह ताला आपको इतना प्यारा देता है क्या ये जिंदगी जो जमा हो रही है मेरे अल्लाह के पास तो क्या या क्या ये इसका आपको सिला नहीं मिलेगा ये कहीं राय राय गया नहीं जाएगी शर्त है ये अलहमद मेरे अल्लाह ताला ने खूबसूरत कायनात बनाई और जिंदगी जब ख़त्म हो जाती तो फिर जिंदगी शुरू होती तो वो किसी के काम आए आपको गुस्सा आता है गुस्सा आता है जब जब कोई किसी की इज्जत के साथ खेल रहा होता है जब कोई किसी को फौरी वो नहीं बैठा और उसके लिए बुराइयाँ कर रहा होता है वो मैं सुन नहीं सकता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता आई एम सॉरी नहीं बिल्कुल सही मैं मुआरे से हाँ। थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं हूँ और जो कुछ हो रहा है इस वक्त आप समझते हैं मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी असलाह करनी चाहिए हाँ। <laughs> किसी को मैंने क्या क्या हाँ। कहना है मैं ये कह कहता हूँ कि हमें हम हम नई शुरुआत करेंगे रिस्पेक्ट की तो कौन करेगा आप पूरी कायनात में चले जाए आप पूरी दुनिया को घूमी आप पूरी दुनिया में गए क्या वहां पे आप इखलाक क्या तो है और क्या है अच्छा बोलते हैं आप किसी को नहीं जानते आप उसको स्माइल दे रहे हो वो स्माइल दे रहे हो इट मीन्स कि आपकी स्माइल से उसकी स्माइल से आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अच्छे लोगों में घूम रहा हूं घूरना नहीं है वहां पर कह जा रहे हाथ नहीं लगाना हाथ नहीं टच नहीं करना लेकिन वो अगले को जगह दे देना जगह दे देना तो नहीं मचाना इसी साफ रख इसी को तालीम कहते हैं और ये हर अच्छे इंसान में मौजूद होती है ये नहीं कि वहीं पे है यहाँ पे भी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं तो चल रहा सब कुछ चल रहा है मेरे पाकिस्तान में अल्लाह तला ने हर चीज से इसे माला माल किया हुआ है कब खुश होते हैं बहुत ज्यादा हाँ ये बात है जब मेरे मुल्क को इज्जत मिल रही है कहीं भी देखिए हाथी फिरे ग्रां ग्रां जिसका हाथी उसका ना तो मेरे मालक जब मेरे मुल्क को इज्जत देता है जैसे कोई क्रिकेट खेलता है कोई वो जीतता है तो रोंग रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे मुल्क को अच्छी अल्फाजों में जब लोग बयान कर रहे होते हैं फिर मुझे ये भी क्योंकि मैं लोग दास्ताने गाने वाला एक मस्किन सा बंदा हूँ मस्किन सा आजिस सा इंसान हूँ आप समझते हैं मर्द और औरत बराबर है बिल्कुल बराबर हैं देखिए बराबर भी क्या अब अब बल्कि ज्यादा इज्जत है औरत की रिस्पेक्टेड क्योंकि वो पढ़ लिख रही है वो माशरे में अपना मकाम, मकाम बना रही है बना रही है लेकिन लेकिन उसे जो घर में रिस्पेक्ट देना है ना वो हम पर लाजम है आप समझते हैं बाप आ, का बेटे और बेटी दोनों को बराबर इज्जत देना एग्जैक्टली exactly. बहुत जरूरी है ताकि बाहर जाए जब वो दुनिया में जितनी मासूमियत बेटी में होती है जितनी पिसती है बेटी वो अगर बेटी होती जब भी उसके लिए इम्तिहान होता है जब वो दुल्हन होती है फिर भी उसके लिए इम्तिहान होता है जब वो माँ बनती है तो फिर भी उसका इम्तिहान शुरू सारे इम्तहान तो इसी के मस्किन के लिए जाते तो मर्द जो है ये महरम है मैं समझता हूँ मैं ना ला इलम आदमी हूँ कहीं गलती कर जाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि जो इज्जत जो है और रिस्पेक्ट जो है घर से शुरू बिल्कुल घर से शुरू होती है और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसका जब आपने अपना बेबी पहला बेबी बेटा था जी मेरा जब उसने आपने गोद में उठाया था तो वो क्या लमा था मैं मशकूर था अपनी बेगम का शुक्रिया अच्छा? तूने एक मुझे तोहफा दिया <laughs> <laughs> तो 
तो ये अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ बनाई हैं ना मेरे अल्लाह ताला ने तो मैं समझ उसका कर्म है उसी का कर्म है वो कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं सुनते थे आपके कितने बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से तीन बेटे अल्लाह का मान और एक बेटी 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 अच्छा तीन बेटे हैं और बेटी अभी नहीं है बेटी नहीं तो आप, आपकी ख्वाहिश है कि आपके यहाँ बेटी अलहमदिल्ला मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं मेरी ख्वाहिश रही है और हमेशा रहती है और जब भी अल्लाह ताला ने को कर्म किया तो मैंने ये मैं ख्वाहिश की कि अल्लाह मुझे बेटी ज़रूर दे अच्छा लेकिन मैंने ख़ानदान की बहुत सारी बेटियों को ऐसे क्या अल्लाह ताला पालने वाला है मैंने हाँ। अपनी बेटियों से भी बढ़ के इज़्ज़त रिस्पेक्ट देता हूँ और बल्कि जो मेरी भतीजियाँ मैं उनको अपनी अपनी बेटियाँ समझता हूँ सो मेरी समझ मैं समझता हूँ कि मैं रहा ही ज़्यादातर मैं अपनी बहनों में रहा हूँ ख़ानदान में रहा हूँ तो मुझे जो हैं फीमेल बहुत ज़्यादा मैं उनके जुर्मट में रहा हूँ मुझे पता है भाई ये आप मिस करते हैं फैमिली को बहुत ज्यादा जब वो सारे वहाँ हैं आपकी अपनी फैमिली भी वही है या वो आपकी फैमिली नहीं अब मैं लाहौर आ गया हूँ मैं तो अच्छा आप 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 सारे सेटल्ड आपकी बेगम और आपके बच्चे आप जी मैं मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं पाकिस्तान का अपना मैंने नेशनलिटी नहीं ली किसी मुल्क की अच्छा आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊँ दो में मोन्टेना में ये बात ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिस्पेक्टेबल एक पैनल है जहाँ से मैं ये मेरी बात जाएगी ऑफिशियली गाने के लिए मैं गया था तो वहाँ पे गवर्नर ने मुझे अपनी चेयर पे बिठाया और उसने बोला कि मेरी वालदा म्यूजिशियन थी तुम्हारी वॉइस ऐसी है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ तो आरिफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं कल तुम अपने सारे टीम के पासपोर्ट और मेरी फैमिली भी साथ गई थी अपनी फैमिली के पासपोर्ट भेजो मैं तुम्हें इमिग्रेशन देता हूँ यहाँ की तुम अमेरिका में रह जाओ मॉन्टेना तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा मैंने कहा नहीं मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ अपने मुल्क को तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर है जो आपने मुझे ऑफर कर दिया आपके रिस्पेक्ट जो मैं उसको हमेशा याद रखूँगा लेकिन मेरा मुल्क मेरे लिए प्राइड है मैं वहीं पर पला बढ़ा हूँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मेरा मैं जो बचपन के पहर मैं गुजारा जहाँ पे उसे कैसे छोड़ के एकदम से आ जाऊँ तो यहाँ पे वो उन्होंने कहा कि हम आपको एकेडमी बना के देंगे आप जैसा आर्टिस्ट का आपकी यूनिक स्टाइल है यू नो लोग जो है ना वो इनक्रेज करते हैं आपके काम को आपके फ़न को लोग कई लोग अवेल कर लेते हैं वो टाइम को लेकिन बाद में मिस करते हैं कि हमने क्या किया एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई वहीं पर वहीं पे। और आपको कैसे जब फोन आया तो आप तो पूरा नहीं मुझे किसी ने आगे बताया था मैंने वो मेरे लिए सख्ता था बहुत बड़ा तो आप पहुंचे वहां पर पहुंचे क्या मैं मुझे पागल हो गया था मेरे तो दिमाग अब सर मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब पाकिस्तानी मौजूद थे अच्छा। वो मैं तो बच्चा था भी नहीं, नहीं आपके दरख्त आपकी आंखों के सामने से जो फेमिलियर है जो, exactly, exactly. जो जो गली है जहाँ से आप मुड़े थे बचपन में वो सब कुछ है यहाँ यहाँ पे कैसे चले जाए नहीं नहीं वो है वो तो खजाना है मेरा बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी कभी जाके अपने वालिद की जाके कबर पे फातिया कह दे आपके अबू का एक्सीडेंट हुआ था कार एक्सीडेंट हुआ उन्नीस सौ उनासी तीन जुलाई और सवा ग्यारह कहाँ जा रहे थे वो मियाँ चन्नू से कोई फैमिली की लड़ाई थी जिसे जिनकी सुलह करवा के तो वो वापस वापस आ रहे थे तो आपको कब पता चला था कि अबू का मैं लाहौर में मुझे फोन आया था उनका ऑफिस में हाँ। हम समनाबाद होते थे अच्छा वहीं पे ऑफिस होता था अपने अपना घर था वहाँ पे तो वहीं ऑफिस इट मीन्स के वहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी तो था तो हाउस लेकिन वहाँ पे ऑफिस भी कहते थे कि मीटिंग होती जी जी बिल्कुल एक कमरा होता है हाँ जी एक रूम एक रूम बनाया जहाँ मीटिंग्स होती मीटिंग्स होती थी वही वहीं पर मुझे कॉल आई कि पुत्र कल मैं सुबह ग्यारह सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह लाहौर पहुँचागा तो तू गोश्त को भूनी लवा लवी तो दोवें प्यो पुत्र रख लेंगे तो पिंड सारों की गाने वास्ते जावे तो टाइम नहीं होगा बह के तो फिर मैं रस्ते बारह एक बजे जिथे एक बजे ब्रेक ला के थोड़ी जी रोटी खा लेंगे बस ये बात है अगले दिन ग्यारह सवा ग्यारह बजे उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई वहीं पर वहीं पर और आपको क्या जब फोन आया तो आप तो पूरा नहीं मुझे किसी ने आगे बताया था 
वो मेरे लिए सख्ता था बहुत बड़ा तो आप पहुँचे वहाँ पर पहुँचे क्या मैं मुझे पागल हो गया था मेरे तो दिमाग अब सर मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब पाकिस्तानी मौजूद थे अच्छा वो मैं तो बच्चा था भी उन्होंने लेकिन उस वक्त वो ट्रक लेके लेकिन उस दौर में जहाँ जहाँ भी पता चला वो ट्रक में इतने फूल थे लोगों ने जो फेंके अबू के ट्रक के ऊपर बहुत रोई थी दुनिया बहुत अफसोस हुआ था लोग आज तक लोग कहते हैं कि उस दिन चूल्हे नहीं सी बल्ले चूल्हे नहीं जलाए थे लोगों ने कि साढ़ा आलम दुनिया में चला और वो भी एकदम से यू नो शॉकिंग अगर इंसान बीमार हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर हो जाता है यस बंदे को हौसला आ जाता है ठीक है जिंदगी है जिंदगी तो ऐसे ही है बस मैं समझता हूँ कि जिंदगी जो बंदे वेले शाम सी हर ताब्या इंसान सी नशे का एक दौरान सी इकाल दा मेहमान सी हूँ फेर नहीं मैं आवना ये जाती वारी कह गया मैं वेखदा ही रह गया मैं वेखदा ही रह गया अबू का क्या आप कौन सा गीत है जो आप गाते हैं <laughs> कौन से अल्फाज हैं जो मुझे पसंद नहीं है उनके मैं बोलता भी उन्हीं के अंदाज में हूँ कोई मैं नकल नहीं करता हूँ पर आपके तो अंदर मेरे आप अंदर आप <laughs> <laughs> मैं तेरे अंदर तो मेरे तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है उनके लिए क्या गाते हैं आप कभी जब याद आते हैं बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कभी कभी उनके मैं गुनगुनाता रहता हूँ जैसे एक गाना बोल मिट्टी दया बा तेरे दुखा ने मार मुकाल मेरा सोना माही आ जाओ जीते रहे खुश रहे आप कितना कुछ याद आ गया आज मुझे इतना क्या खुद आप बहुत खुशकिस्मत अलहमदिल्ला अल्लाह का बड़ा एहसान है बहुत बहुत करम नवाजी मेरे अल्लाह की बड़ा एहसान है इतना अजीम बाप था आपका हाँ बहुत प्यार करते थे अपनी धरती से अपने लोगों से मैं उनको उनका मिलना देखता था वो लोगों से कैसे कैसे मिलते थे हमेशा स्टेज पर कहते थे मस्किन लो आरा शुचिया के अंदर से मस्किन कहते थे अपने आप को कभी उन्होंने प्राउड नहीं मेरे अंदर भी मैं कभी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं किसी माफ़ियाँ मांगता रहता हूँ अल्लाह ताला से मेरे मालिक मुझे माफ़ कर देना दर गुजर कर लेना तू तो बादशाह है तूने मुझे पैदा किया तूने मुझे इज्जत दी तुझे तूने मुझे चलना सिखाया दुनिया में ए मेरे मालिक तो इज्जत रख सारे तमगे आपके लिए सारी दुनिया के तमगे अल्लाह आपको सारी दुनिया में मजीद लेके जाए आम, आम, आप सब जगह देखें और खूब पाकिस्तान का नाम रोशन करें आम, आम, आप आप पाकिस्तानियों के दिल में बसते हैं कोई शक नहीं बस मैं मेरा पाकिस्तान जो है मेरे लिए प्राइड है मैं हमेशा फख्र करता हूँ अपनी धरती पे और दूसरी बात ये है कि अब कई लोग मुझे देखते हैं कि मैं कभी भी किसी क्या उसे कहते हैं कि ऑनरेबल जो पार्टीज हैं जो हमारी 
पॉलिटिक्स में आते हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इज्जत दे जो लोग पाकिस्तान के लिए सोचें जो पाकिस्तान के लिए कुछ करें सो मेरे लिए सारे ऑनरेबल हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ हाँ है तो पाकिस्तान ही मेरे तो पाकिस्तान नहीं बात भी ये है कि हम भी इज्जत देंगे तो इज्जत कौन देगा सब पाकिस्तानी हम सब पाकिस्तान पाकिस्तानी है और मेरे लिए सारी जितनी पार्टीज हैं जितने भी जो ये बड़े बहुत बड़े ब्रेन होते हैं अब देखिए ये एक तख्लीक की थी ना एक लामा इकबाल साहब ने सोच सोची वो भी इंसान ही थे एक सोच सोची तो वो हाँ, पाकिस्तान बन गया कायद आजम साहब ने हम हम पर एहसान किया तो ये बहुत बड़े ब्रेन होते हैं जो ये काम बस यही दुआ हो कि सारे ब्रेन आगे आते जाएं आम ही ना और खुद ब खुद जो लोग जो लोग मुखलस नहीं है वो खुद ही घर चले जाएं देखिए पॉजिटिविटी जो है उसे मत छोड़े हाँ। और जो भी ठीक है पार्टी बेसिस पे सब लोग काम करें सब करें लेकिन इसको आ, इसको इसको जज्बात के जरिए से मत सोचें इज्जत दें एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें बहुत जरूरी दुनिया पूरी तमाशा देखती है हमें दुख होता है तो ये मेरे लिए तो ऑनरेबल सब जितनी भी पार्टीज हैं क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आर्टिस्ट, एक इंसान आर्टिस्ट जो होता है बिल्कुल एक एक इंसान जो है ना वो पाकिस्तानी पहले है आप मुझे अपना आ, बताएं कोई भी पार्टी अगर आपको बुलाती है जी आप हमें इज्जत बख्शें आप आए तो आप नहीं जाएंगे बिल्कुल सब पाकिस्तानी तो है वैसे नहीं वैसे भी आप बींगे आर्टिस्ट या तो हम सब की एक किस्म की मैं रिस्पेक्ट करते हैं आर्टिस्ट तो सबका होता है आर्टिस्ट आए क्या जुमला है आर्टिस्ट सब का है बिल्कुल तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मेरे लिए वो अलग से है कोई अलग से मैं सब की रिस्पेक्ट और ऐसे अल्लाह ताला सबको इज्जत दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम हो दायम हाँ, और तरक्की करे और, और तरक्की करे जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं वो जाके पछताए की हम क्यों छोड़ गए और सारे बच्चे स्कूल जाए साफ पानी बिल्कुल सबके सरों पर छत हो पैरों में जूता बिल्कुल और मुझे ये जो जब मैं समझता हूँ कोई दस्तक देता है ना मांगने के लिए वो बड़ा दिल दुखता है कि मेरे मालिक क्या इनशाला हाँ। आएगा ऐसा वक्त जब कोई भिकारी नहीं होगा इनशाला थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू